వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మరలాంటప్పుడు నన్నెందుకు పెళ్లి చేసుకున్నారు అంటే ఏంటి నీ ఉద్దేశం ఉద్యోగం మనసు ఇంట్లో కూర్చోమంటావా ఉద్యోగాలు చేసే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వాళ్ళ పెళ్లాలతో మీలాగే కాపురం చేస్తున్నారేమో అడగండి సరిత నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి తర్వాత మాట్లాడదాం ఏంటి తర్వాత మాట్లాడేది నా కర్మ కొద్దీ దొరికారు నేను మళ్ళీ వస్తాను రా సరిత ఇన్నాళ్ళు చనిపోయిన పద్మం తలుచుకుంటూ నిన్ను అసలు పట్టించుకోలేదు ఇంకా పేరు ప్రస్తావన కూడా ఎప్పుడు తీసుకురాను నీ మీద నువ్వు భోజనం చేయలేదు కదా ఏ ఎందుకు మీరు నన్ను ప్రేమగా చూసుకోవట్లేదన్న బాధతో ఏమి తినాలనిపించలేదు ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఇక నా సరితను వదిలి నేను ఎక్కడికి పోను అదా భోజేద్దాం లేదు ముందు స్నానం చేయాలి మరి త్వరగా చేసిరాపు ఇప్పుడు కాదు ఇంకెప్పుడు మీ ఒళ్ళంతా చెమట పట్టి బాగా అలిసిపోయాక చేస్తాను అమ్మ దొంగ అమ్మో ఇది కలే కదా ఈ కళ కలగానే ఉండిపోవాలి నిజం కాకూడదు అలా జరిగితే అరిత నాకు దక్కదు ఎలాగైనా సరితను ఈ రోజు లొంగ తీసుకోవాలి హలో అరే చందు ఏంట్రా లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏం లేదురా నిన్న సరితను మళ్ళీ కలిసాను చూస్తూ ఉంటే తొందరలోనే నా లైన్ లో పడేటట్టుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆయన తను సరిగ్గా చూసుకోవట్లేదురా పైగా తను చాలా డబ్బు అవసరాల్లో ఉంది అరే నీ విషయంలో అలాంటి ఏమీ అక్కర్లేదురా ఎలాంటి ప్రతివరత శిరోమణి అయినా సరే నీ మాటలకి నీ ట్రిక్లకి పడిపోవాల్సిందే రా థ్యాంక్ యూ రా ఈ రోజు తనని డిన్నర్ పిలిచాను రా ఎలాగైనా సరే రే తను వచ్చినట్టుంది నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఓకే ఓకే బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ క్యారీ ఆన్ ఎంజాయ్ చిందు అని నాకు ఫ్రెండ్ ఉండని చెప్పానే వాడే వీడు భలే రచ్చుకుళ్ళే ఎలాంటి అమ్మాయినైనా సరే ఇతన్ వన్ వీక్ లో పట్టాన్ చేస్తాడు నిజమా నిజమేంటండి వాడు ఎలాంటి ఆడాలను లొంగ తీసుకున్నాడో చెబితే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు వాడు మీ ఇంటి కూడా వస్తుంటాడా వాడు నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి రోజుకు ఒకసారైనా వస్తుంటాడు ఏ ఏం లేదు ఇప్పుడు వాడు తన ఫ్రెండ్ పెళ్ళాన్ని ఎవరినో లొంగ తీసుకోవాలని చూస్తున్నాడు నువ్వు వాడు ఫ్రెండ్ వే కదా రేపు నీ పెళ్ళాన్ని కూడా లొంగ తీసుకోవడానికి గ్యారంటీ ఏంటి ఎందుకైనా మంచిది జాగ్రత్తగా ఉండు అదేంటి మీరు తెచ్చారు మీ ఆవిడ లేదా పుట్టింటికి వెళ్ళింది మరైతే నన్ను డిన్నర్ కి ఎందుకు పిలిచారు ఏ నా వంట తినరా ఏంటి మీకు వంట వచ్చా చూస్తారుగా నా టాలెంట్ ముందు కాఫీ తాగండి సరిత గారు తీసుకోండి దేనికండి యాక్చువల్ గా ఈ డబ్బుతో మీకు డైమండ్ నెక్లెస్ కొనిద్దాం అనుకున్నాను కానీ మీకు డబ్బు అవసరం ఉందని తెలిసి క్యాష్ గా ఇస్తున్నాను వద్దండి ఇప్పటికే చాలా మంది దగ్గర చాలా అప్పు చేశాను అయ్యో ఇది అప్పుగా ఇవ్వట్లేదండి అంతేకాదు మీరు ఎంత అప్పు చేశారో చెప్పండి అంతా నేనే తెచ్చేస్తాను ఏమైందండి నేనేం పాపం చేశానండి ఆ భగవంతుడు మీలాంటి భర్తను నాకు ఇవ్వలేదు సరిత పరిగెట్ నీకు మంచి భర్త లేకపోయినా నాలాంటి మంచి ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా ఒకసారి నవ్వావా ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒకసారి నవ్వావా పోనీ నేను ఒక జోక్ చెప్తాను దానికన్నా నవ్వుతావా ఒక అతను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు నాకు పిల్లలు పుట్టకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అన్నట్ట అప్పుడు డాక్టర్ గారు అన్నారు నువ్వేం చేయొద్దు అంతే చాలు అన్నట్ట నవ్వాలి నవ్వాలి ఇంకా ఇంకా ఇప్పుడు వాడు తన ఫ్రెండ్ పెళ్ళాన్ని ఎవరినో లొంగ తీసుకోవాలని చూస్తున్నాడు 
నువ్వు వాడు ఫ్రెండ్వే కదా రేపు నీ పెళ్ళాన్ని కూడా లొంగ తీసుకోవడానికి గ్యారంటీ ఏంటి సరిత గారు నేనంటే మీకు ఇష్టం లేదా ఇష్టం సంగతి కాదు చందు గారు మీరు నాకు చేస్తున్న హెల్ప్ కి నేనేమిచ్చినా తక్కువే కానీ ఈ విషయంలో నన్ను నేను కన్విన్స్ చేసుకోలేకపోతున్నాను ఐఎమ్ వెరీ సారీ సారీ సరిత గారు మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను ఐఎమ్ వెరీ సారీ చందు గారు సారీ చెప్పడానికి మీరేం తప్పు చేశారు మీరంటే నాకు ఇష్టమే ఇన్ఫాక్ట్ ఐ ఆల్సో లవ్ యూ మీరంటే ఇష్టం లేకపోతే మీ ఆవిడ పుట్టింటికి వెళ్ళిందని మీరు చెప్పగానే వెళ్ళిపోయి ఉండేదాన్ని కానీ తప్పు చేస్తున్నాననే భయంతో ధైర్యం చేయలేకపోతున్నాను ఓకే సరిత నీకు ఇష్టం లేకపోతే నేను బలవంత పెట్టను నీకు ఇష్టమైన రోజున నీ అంతటి నువ్వు అడిగితే తప్ప ఆ ప్రస్తావన తీసుకురా తీసుకో సరిత వద్దండి ప్లీజ్ ఇప్పుడు నేను డబ్బు ఏదో ఆశించి ఇవ్వట్లేదు నేను ఇష్టపడే ఫ్రెండ్ కష్టాల్లో ఉందని ఇస్తున్నాను తీసుకో ప్లీజ్ ప్లీజ్ కాదా నాకు తీసుకో సారీ చందు గారు మిమ్మల్ని చాలా డిసప్పాయింట్ చేశాను మా ఆయనకు ద్రోహం చేస్తున్నానన్న ఫీలింగ్తో ధైర్యం చేయలేకపోతున్నాను ఐఎమ్ సారీ వెళ్ళొస్తాను ఇంటికి కాలింగ్ బెల్ కొట్టి మరీ అడ్రస్ అడుగుతావా రోడ్డు మీద ప్రతి పాకి వేదన అడగడం అయిపోయింది ఇక ఇళ్లలో ఉండే వాళ్ళని అడగాలని డిసైడ్ చేసుకుని వచ్చాను అడ్రస్ కావాలా చెప్తాను అందరికి నువ్వే అప్పులిస్తుండేవాడి కదా ఇప్పుడేంటి తెగ అప్పులు చేస్తున్నావు ఏం చేయమంటారు రత్నం గారు మా నాన్నగారికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు పాప హోల్లో హార్ట్ పడిందంట అదే హార్ట్ లో హోల్ పడిందంట డాక్టర్ లో ఆ టెస్ట్లు అని ఈ టెస్ట్లు అని నన్ను దోచేస్తున్నారండి నిజంగా నువ్వు గ్రేట్ నాగరాజు వడ్డీకి డబ్బులు తెచ్చి మరీ మీ నాన్న ఆరోగ్యం చూపిస్తున్నావు ఎంతైనా కన్న తండ్రి కదా రత్నం అది సర్లే వడ్డీ మాత్రం ప్రతి నెల మూడో తేదీ కల్లా ఇచ్చేయాలి ఇస్తాను గానీ ఈ అమౌంట్ కి ఎనిమిది రూపాయలు వడ్డీ చేసుకోరాదు లేదు లేదు పది రూపాయలకి పైసా కూడా తక్కువ రాదు నువ్వు వద్దండి చెప్పు అవతల పదిహేను రూపాయలకి తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అయ్యో పర్లేదండి మా నాన్నగారి ఆరోగ్యం కంటేనా ఎలాగోలా కష్టపడి మీ అప్పు నేను తీరుస్తానండి తీరుస్తాను ఇవ్వండి యాభై వేలు ఏంటి అప్పుడే అడ్జస్ట్ అయ్యా చాలా థ్యాంక్స్ అండి వడ్డీ ఎంతండి అదే నేను వడ్డీకి తీసుకురాలేదండి మరి అంటే అది ఏదో మీ అదృష్టం లేండి అంటే అంటే అది పొద్దున్న జాగింగ్ వెళ్తుంటే యాభై వేలు దొరికాయి దొరికాయా మీకు వడ్డీ ఇవ్వక్కర్లేదా మరి డబ్బు మీకు తిరిగి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి మళ్ళీ వారండి మీరు అయినా తిరిగి మీ దగ్గర వసూలు చేసుకోవడానికి ఇది నాకు అష్టార్జితమైనా కదా అది కాదు నాగరాజ్ గారు ఆడవాళ్ళు అడిగితే ప్రతిమగాడు హెల్ప్ చేస్తాడు కానీ ఏదో ఆశిస్తారు మీకు అలాంటి ఉద్దేశం ఏదైనా ఉంటే దయచేసి డబ్బు వెనక్కి తీసేసుకోండి ఓకే సరిత గారు సమయం వచ్చింది కాబట్టి నా మనసులో మాట చెప్తున్నాను మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అందుకే ఈ డబ్బు ఇచ్చాను మీరు పరిచయమైన మొదటి రోజు నుంచి ప్రతి క్షణం మిమ్మల్ని తలుచుకుంటున్నానండి ఏ రోజన్నా మీరు కనిపించకపోతే ఆ రోజు నాకు చాలా ఇదిగా ఉంటుంది మీలాంటి అందమైన అమ్మాయిని రఘు పెళ్లి చేసుకున్నందుకు నేను జలసీగా ఫీల్ అవుతాను కానీ ఆ రఘు మిమ్మల్ని భారీగా చూడటం లేదని మీ ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం మీరు అతనితో కాపురం చేస్తున్నారని తెలిసింది మీకు ఇష్టమైతే చెప్పండి నా భార్య బిడ్డలు వదిలేసి వస్తాను మన ఇద్దరు అక్కడికి వెళ్ళి హాయిగా బతుకుదాం అయ్యో వద్దండి మా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిస్తే నన్ను చంపేస్తారు సరే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టే కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి భయపడి ఆర్తో కాపురం చేయండి ఆ తర్వాత ఈ సమాజం మీ నిత్యని కిరీటం బట్టి పతి వ్రతాన్ని బిరుదిస్తుంది సరేనా లేకపోతే ఏంటి సరిత గారు ఇది మీ జీవితం మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బతకండి ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని మీ లైఫ్ ఎందుకు పాడు చేసుకుంటారు మీ మనసు మార్చుకొని నాతో రావడానికి సిద్ధమైతే చెప్పండి రెండో నిమిషంలో మీ ముందుంటాను మీకు ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా నన్ను అడగండి 
ఎంత డబ్బు అయినా సాయం చేస్తాను వస్తాను సరిత గారు ఇంకోసారి కాలనీలో కనబడ్డామంటే మక్కే లేరుగదంత ఏ గాడిది కొడుకు ఇచ్చాడ్రా నీకు అడ్రస్ వచ్చి మా కాలనీ మీద పడ్డావు బక్క నాయలాడి బాబు అడ్రస్ అడిగితే కోపంలో ఉంది సార్ సార్ హాస్పిటల్ ఎట్లా పోవాలా సార్ లెఫ్ట్ లోనా రైట్ లోనా ఇద్దరు కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది సార్ చెప్తారా లెఫ్ట్ లోని ఎలకు రైట్ లోని ఎలకు రోడ్డుకి సెంటర్ లో చిన్నగా నడిచి వెళ్ళిపో అట్నుండి ఏ కారో బస్సులో లారీ వచ్చి గుద్దేస్తుంది చచ్చావనుక శ్మశానానికి తీసుకెళ్తారు బతుకున్నాం అనుకో ఆలే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు నేనే అడ్రస్ కోసం ఎత్తి చేస్తుంటే మధ్యలో ఈడ ఒకడే ఎలా ఈడదామా ఖరాబ్ అయింది లో 